আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম রাজধানী সহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঁচ জন চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে তারা ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের সহকারী পরিচালক কে এ মামুন মোর্শেদ তিনি জানান কয়েকদিন আগে হাসপাতালে দুই কর্মকর্তা করোনায় আক্রান্ত হন এরপর শনিবার গাইনি বিভাগের একজন নারী মেডিকেল অফিসার এবং মেডিসিন বিভাগের দুজন পুরুষ মেডিকেল অফিসারের করোনা ভাইরাসের রিপোর্ট পজিটিভ আসে হাসপাতালে আইসোলেশনে থাকা এই পাঁচজন চিকিৎসকের হাঁচি কাশি ছাড়া তেমন অন্য কোনো লক্ষণ নেই এদিকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিন চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে দুজন ইন্টার্ন চিকিৎসক ইন্টার্ন চিকিৎসকরা যে ছাত্রাবাসে থাকতেন সেখানকার সবাইকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে রাজবাড়ি এক আসনের সংসদ সদস্য কাজী কেরামেদ আলীর স্ত্রী রেবেকা সুলতানা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তাকে কর্মীটলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে রেবেকা সুলতানা রাজবাড়ি জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য তার পরিবার এর তথ্য নিশ্চিত করেছে গত ১৪ এপ্রিল ঢাকায় অসুস্থ হলে রেবেকা সুলতানাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরে করোনা পরীক্ষায় তার রিপোর্ট পজিটিভ আসে তবে বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থা ভালো বলে জানা গেছে দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানী নিউ মার্কেট এলাকায় আছেন আমাদের সহকর্মী মাহবুব কবির চপল আমরা এখন সরাসরি কথা বলছি তার সাথে চপল নগরী সার্বিক অবস্থা কেমন দেখছেন পুনম সার্বিক অবস্থা আমরা দেখছি সেটি হচ্ছে যে গণপরিবহন নেই যানবাহনও খুবই খুব একটা নেই তবে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম এখানে আসলে বেশ কিছু রিক্সা উল্টানো ছিল কারণ হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে যেটি বলা হচ্ছে যে এখন যেহেতু সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে পুলিশ কাজ করছে রিক্সাতে অনেক মানুষ পাশাপাশি বসে যাচ্ছেন এবং রিক্সা চালক যারা আছেন তারা মূলত এক রিক্সায় অনেক যাত্রী তুলছেন এবং সেই কারণে করোনা ভাইরাসের সংক্রমিত হওয়ার যে ঝুঁকি সেই ঝুঁকিটা কিন্তু বাড়ছে কারণ ঢাকা শহরে এখনো লাখ লাখ রিক্সা আছে রিক্সা চালকরা আছেন আমি একজন রিক্সা চালক ভাইয়ের সাথে কথা বলবো আপনারা এই যে এর মধ্যে রিক্সা আসলে বের করছেন কেন রিক্সা বের করছি কেন পেটে তো খাওয়ন নাই এ কারণে তো বের করছে সরকার তো কোনো অনুদান দেয় না খালি টিভিতে বলে ভাষণ দেয় যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা অনুদান দেয় কই আমরা তো পাচ্ছি না কিন্তু এতে আপনার জীবনে ঝুঁকিও তো আছে এখন ঝুঁকি থাকলে তো পেটে খাইতে হইব করোনার থেকে তো আগে না খাইয়া মরতে হয় বলছিলেন তারা এই যে ছুটি হয়েছে সে ছুটির মধ্যে ঢাকার বাইরে থেকে যারা এসছেন তারা আসলে ঢাকার বাইরে গ্রামে যেতে পারেননি বা যাননি সে কারণে ঢাকাতে থাকতে হলে তাদেরকে এই রিক্সার উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে আর একটি বিষয় হচ্ছে যে ঢাকার প্রায় প্রতিটি রাস্তায় আমরা দেখেছি যে অনেক রিক্সা চলাচল করছে ঢাকার যারা বাসিন্দা আছেন এখনও প্রায় এক কোটির বেশি মানুষ ঢাকাতে আছেন তাদের যে দৈনন্দিন যে চাহিদাগুলো সেগুলো মেটাতে কিন্তু বের হতে হচ্ছে অনেককে তাদের অনেকে রিক্সায় উঠছেন পুলিশের পক্ষ থেকে যেটি বলা হচ্ছে যে রিক্সায় উঠলে করোনা ভাইরাসের বিস্তারের যে একটা সুযোগ বাড়ছে সে কারণে অল্প দূরত্বে যাদের যাতায়াত করতে হচ্ছে তারা যদি বিশেষ প্রয়োজনে বেরো হন তাহা তাহলে তারা যেন পায়ে হেঁটে যান অর্থাৎ আর কোনো ধরনের যানবাহন বিশেষ করে রিক্সা বা ভ্যান যাতে এড়িয়ে চলেন সে বিষয়টি তারা বলছেন আর সার্বিকভাবে রাজধানীতে আমরা আজকেও দেখেছি যে মানুষ খুব একটা বের হননি তারা আসলে বেশিরভাগই বাসাতে আছেন পুনম চপল আপনাকে ধন্যবাদ লকডাউন অমান্য করে খেলাফতে মজলিসের নায়েবে আমির মাওলানা জোবাইর আহমেদ আনসারি নামাজে জানা যায় বিশাল জনসমাবেশের ঘটনায় ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার সরাইল থানার ওসি শাহাদত হোসেনকে প্রত্যাহার করা হয়েছে শনিবার রাতে পুলিশ সদর দপ্তর থেকে গণমাধ্যমকে তথ্য জানানো হয় এছাড়া ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার তিন উপজেলার আটটি গ্রামের বাসিন্দাদের চোদ্দ দিনের বাধ্যতামূলক হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন গ্রামগুলোতে এই নির্দেশনার বিষয়ে মাইকিং করে জানিয়ে দেওয়া হয় নির্দেশ অমান্য করলে কঠোর আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়ারও ঘোষণা দেওয়া হয়েছে হোম কোয়ারেন্টিনে নিশ্চিত করতে এলাকাগুলোতে সার্বক্ষণিক পুলিশের টহল থাকবে বন্ধ থাকবে সব দোকানপাট যে কোনো প্রয়োজনে জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানানো হয়েছে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বাংলাদেশে আটকে পড়া নাগরিকদের দেশে ফেরাতে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে যুক্তরাজ্য 
ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের চারটি ফ্লাইটে তাদের ফিরে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট চেটন ডিকসন শনিবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি আরও বলেন প্রথম ফ্লাইটটি আগামী মঙ্গলবার ঢাকা ছেড়ে যাবে এরপর তেইশ পঁচিশ এবং ২৬ এপ্রিল আরও তিনটি ফ্লাইট যাবে বাংলাদেশ ভ্রমণকারী ব্রিটিশদের একটি বড় অংশ সিলেটে থাকেন তাই যুক্তরাজ্যে ফ্লাইট ধরার জন্য শাটল ফ্লাইটে তাদের ঢাকায় আনা হবে এ চারটি ফ্লাইটে সাড়ে আটশো জন ব্রিটিশ নাগরিক দেশে ফিরে যাবেন বরেণ্য শিল্পী লিনা ফেরদৌসি আর নেই শনিবার দিবাগত রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন ইন্দা লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিয়ন অভিনেত্রী ও সংসদ সদস্য সুবর্ণা মুস্তফা জানিয়েছেন শিল্পী লিনা ফেরদৌসি কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন গত কয়েকদিন ধরে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তার দুইটি কিডনি অকেজ হয়ে পড়েছিল সুবর্ণা মুস্তফা জানান লিনা ফেরদৌসি শেষ চার দিন হাসপাতালে কমায় ছিলেন এবারে ক্রিকেট বাইরে বের হলে বা জনাকীর্ণ স্থানে মুখে মাস্ক ব্যবহারে সচেতন করার জন্য এক ভিডিও বার্তা দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এতে কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকার বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি ও ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলি মুখোশ পড়ার গুরুত্ব এবং এই বিষয়ে দেশটি সরকারের নির্দেশ অনুসরণ করার বিষয়ে বলেছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি এক টুইট বার্তায় দেশের সবাইকে মাস্ক ফোর্স কর্মসূচির অংশ হতে বলেছেন ভিডিওটিতে আরও রয়েছেন রোহিত শর্মা স্মৃতি মন্ধনা হরভজন সিং হরমনপ্রীত কাওর বীরেন্দ্র সেহবাগ রাহুল দ্রাবিড় এবং মিতালি রাজ দর্শক সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ